Gdy pokonujemy dzisiaj setki kilometrów jadąc wygodną trasą, nie przyjdzie nam do głowy, bo i skąd, że droga, po której jedziemy, wytyczona została kilkaset, a nieraz i więcej lat temu. W 2019 roku mija 200. rocznica powstania Centralnej Administracji Drogowej na ziemiach polskich. Jednak historia budowy dróg na terenach zajmowanych przez Polskę sięga II wieku naszej ery. Najstarszy szlak, który przeszedł do historii, to szlak bursztynowy, który od Akwilei w Cesarstwie Rzymskim wiódł przez Wielkopolskę nad Bałtyk. Prowadził m.in. przez Kalisz, odnotowany przez kronikarza Jana Długosza jako najstarsze polskie miasto. Długosz powołał się tu na Klaudiusza Ptolemeusza, który o antycznej Kalisji napisał już w 158 roku naszej ery. W średniowieczu najważniejszym traktem drogowym w Wielkopolsce był szlak łączący dwie pierwsze stolice ówczesnej Polski, czyli Poznań i Gniezno. Jadąc drogą ekspresową S5 z Poznania do pierwszej stolicy Polski, czyli do Gniezna, odległość 60 km pokonujemy w trochę ponad 40 minut. Tysiąc lat temu trasę taką pokonywało się znacznie dłużej. Przy drodze znajdowały się grody obronne, tak jak Ostrów Lednicki czy Giecz. Grody leżały w odległości około 20 km od siebie, czyli tyle, ile można było przejechać załadowanym wozem zaprzężonym w konie w ciągu jednego dnia. Gród Lednicki na wyspie połączyła ze stałym lądem przeprawa mostowa. Od kierunku wschodniego drewniany most liczył 170 metrów, od zachodniego zaś aż 440 metrów. Po mostach lednickich biegł trakt prowadzący z Poznania do Gniezna. Gdy mosty powstawały w latach 993 i 994, było to największe w tej części Europy przedsięwzięcie inżynieryjne. Mosty zbudowane były z drewnianych belek wspartych na palach wbitych w dno jeziora. Pierwsi polscy władcy piastowscy dbali o rozwój traktów. Z tego okresu datują się pierwsze znaki drogowe. W Koninie w Wielkopolsce wciąż stoi kamienny słup z roku 1151. To najstarszy polski drogowy znak informacyjny ufundowany przez księcia Piotra Dunina. Postawiony został w połowie drogi między Kaliszem i Kruszwicą na 52 km przy dawnym szlaku bursztynowym. A jak wyglądały ówczesne drogi? Większą uwagę przykładano do bezpieczeństwa niż do naprawy traktów. Nie znano jeszcze wówczas technik ich umacniania. W miejscach podmokłych kładziono faszyny albo okorowane bele z drzew. Tak zresztą wyglądały trakty w całej Europie. Rozwój dróg przyczyniał się do rozkwitu miast i państw. Polska na tle ówczesnej Europy nie pozostawała w tyle. W średniowiecznej Polsce najbardziej rozwinięta sieć dróg znajdowała się w Wielkopolsce, ale to szlak łączący Kraków z Sandomierzem przeszedł do historii. Jak uważają niektórzy, droga krajowa 79 ma taki sam przebieg jak trakt z X wieku, gdy podróżował nim arabski podróżnik Ibrahim ibn Jakub. Jednym z cudów techniki średniowiecza w Polsce był most łyżwowy. Na polecenie króla Władysława Jagiełły w największej tajemnicy w Puszczy Kozienickiej zaczęto wznosić łodzie i pomosty stanowiące elementy składowe mostu łyżwowego. Nazwa wywodzi się od płaskodennej łodzi wiślanej zwanej łyżwą. Przygotowane pod kozienicami elementy mostu zostały zwodowane i spławione 150 km w dół Wisły. 30 czerwca 1410 roku pod Czerwińskiem posłużył on do przeprawy i w ten sposób wojska polskie i litewskie połączyły siły. Dwa tygodnie później Armia Krzyżacka poniosła pod Grunwaldem największą klęskę w swoich dziejach. Jedną ze światlejszych postaci przełomu średniowiecza i odrodzenia był Jan Ostroruk, Wojewoda Wielkopolski, który w swoich traktatach mówił między innymi o konieczności wytyczania szerokiej drogi, aby mógł się na niej odbywać ruch w dwóch kierunkach, a nadto jako pierwszy w świecie postulował, by oddzielić od siebie pasy ruchu czymś w rodzaju krzaków, by nie dochodziło do wypadków. Można by rzec, że Ostroruk był prekursorem dzisiejszych autostrad. Czasy Jagiellonów to okres świetności naszego państwa. Pojawia się Poczta Królewska, wznoszone są zajazdy, a także buduje się pierwszy most na Wiśle. Najpierw w Toruniu, za czasów Zygmunta Starego. W tamtym okresie był to najdłuższy most drewniany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Liczył ponad 500 metrów długości. Po Toruniu drugim największym mostem na Wiśle stał się most w Warszawie. 
Na mocy dekretu króla Zygmunta Augusta rozpoczęto budowę przeprawy. Stanowiła ona jedno z największych dzieł inżynieryjnych ówczesnej Europy, zważywszy, że nie budowano jeszcze wówczas mostów na tak dużych rzekach. Warto dodać, że przy okazji tej budowy opracowany został pierwszy kodeks drogowy regulujący ruch na moście. Przy traktach ustawiano pierwsze słupy drogowe z zaznaczoną odległością. To zachowany słup drogowy, który uwzględniał polską milę. Po kongresie wiedeńskim w 1815 roku rozwój polskich dróg zależny był od Austrii, Prus i Rosji. W 1819 roku powstała w Warszawie Dyrekcja Generalna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. Na jej czele postawiono inżyniera Franciszka Xaverego Christianiego, który energicznie zabrał się za budowę traktów bitych, czyli o utwardzonej nawierzchni. Te najważniejsze miały po 12 metrów szerokości i były, jak na tamte czasy, nieomal autostradami. To właśnie od tej daty zaczyna się nowożytna historia Centralnej Administracji Drogowej na ziemiach polskich. Trakty bito wykorzystując tłuczone kruszywo według metody szkockiego inżyniera Johna McAdama. W czasie budowy utwardzane były za pomocą ciągniętych przez konie walców. Maksymalne prędkości dyliżansów na takich drogach dochodziły do zawrotnych, jak na ówczesne czasy, 16 km na godzinę. Franciszek Xawery Christiani przeszedł do historii jako wielki budowniczy dróg. W okresie jego kierowania dyrekcją generalną powstała sieć ponad 2000 km dróg bitych. Co ciekawe, wytyczone wówczas przez Christianiego drogi pokrywają się ze współczesną siatką drogową w centralnej Polsce. Widać to na przykładzie DK7. To dawny trakt królewski łączący Warszawę z Krakowem. Prosty przebieg trasy zakręca obecnie przed Radomiem, gdzie otwarto niedawno obwodnicę miasta. Franciszek Xawery Christiani w 1820 roku wydał pierwszy podręcznik budowy dróg. Publikował też skrypty do kosztorysowania inwestycji drogowych. Przy traktach stawiał małe domki, tak zwane drużniczówki, domki dla konduktorów i strażników. W 1834 roku nabył dwór w Orońsku koło Radomia. W posiadłości zaprojektował kaplicę i ustawił obelisk, taki sam, jaki stawiany był przy traktach. W dowód uznania otrzymał tytuł szlachecki i herb Jarosław. Uważamy go dzisiaj za twórcę infrastruktury drogowej na ziemiach polskich. Jedną z ważniejszych arterii drogowych zainicjowanych przez niego był liczący 190 km trakt brzeski. Łączył on Warszawę z Brześciem nad Bugiem. Budowę tę upamiętniają do dziś potężne żeliwne obeliski stojące na warszawskiej Pradze i w Terespolu. To najstarsze zachowane pomniki poświęcone budowniczym dróg w Polsce. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku Polska wybiła się na niepodległość. Wyzwaniem chwili stało się połączenie systemów komunikacyjnych dawnych zaborów. Czuwał nad tym dyrektor Departamentu Drogowego, profesor Melchior Nestorowicz. Najgorsza sytuacja była w dawnym zaborze rosyjskim. Do cywilizacyjnego zacofania tych terenów doszła lista strat wywołana atakiem sowieckiej Rosji. Młode państwo polskie musiało odbudować na wschodzie setki obiektów inżynieryjnych. Pomagało w tym Wojsko Polskie. Oddziały saperów postawiły mosty między innymi na rzece Syreń na Polesiu, w Brześciu na Bugu oraz na rzece Niemen. Polska kadra inżynieryjna znalazła się na najwyższym światowym poziomie. Jednym z najwybitniejszych naukowców był profesor Stefan Bryła, wykładowca na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej. Zaprojektował on pierwszy na świecie spawany stalowy most drogowy na rzece Słudwi koło Łowicza. Most ten powstał w 1929 roku i został okrzyknięty cudem techniki. Do tego bowiem czasu przęsła mostów były łączone za pomocą stalowych nitów. Spawanie zmniejszyło wagę mostu z 70 do 56 ton, a tym samym obniżyło koszty jego budowy. Wśród innych naukowców z tamtego okresu należy wspomnieć o Władysławie Trylińskim, który w 1935 roku opatentował betonową płytę o charakterystycznym kształcie sześciokąta foremnego. Trylinka używana była do układania nawierzchni drogowej, parkingów, składowisk czy dróg tymczasowych. Co ciekawe, nadal można ją spotkać na polskich drogach. Na Lubelszczyźnie zachował się do dzisiaj kilkusetmetrowy odcinek z Trylinki, 
Te zatopione w betonie kamyki to porfir, czyli trudnościeralne fragmenty magmowych skał wulkanicznych. Od lat 30. XX wieku, budując utwardzone drogi, zaczęto stosować beton, asfalt, a także cegłę klinkierową. Ta ostatnia okazała się mało odporna na okute metalem koła chłopskich wozów. Ten fragment klinkierowej drogi zachował się w pobliżu Zamościa. W lutym 1931 roku powołano do życia Państwowy Fundusz Drogowy, na który składały się opłaty od aut, przydrożnych reklam, mandatów nakładanych na kierowców za nieostrożną jazdę, a także od sprzedaży paliw. Benzyna była obciążona wieloma podatkami. W przeliczeniu na dzisiejsze stawki wahała się między 6 a 8 zł za 1 litr. W sumie w dwudziestoleciu międzywojennym powstało 20 tysięcy kilometrów nowych utwardzonych dróg. W 1939 roku pojawiła się idea budowy sieci autostrad w Polsce o długości 4700 km, z czego w pierwszej kolejności miało powstać 2400 km. Budowa ta miała się zacząć pod koniec lat 40. Niestety wybuchła wojna. Druga wojna światowa zakończyła się dla Polski tragicznym bilansem. Zburzone zostały prawie wszystkie mosty na najważniejszych polskich rzekach. W sumie 66% ogólnego stanu z 1939 roku. Na dodatek nasz kraj znalazł się w orbicie wpływów w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i musiał zaakceptować dotkliwe zmiany terytorialne. Dlatego, podobnie jak po I wojnie światowej, nakazem chwili stało się scalenie drogowej siatki komunikacyjnej Polski Centralnej z tzw. ziemiami odzyskanymi na zachodzie. Co prawda, w efekcie zmiany granic na naszym terytorium znalazło się blisko 140 km po niemieckich betonowych autostrad i nieźle rozbudowana sieć lokalna, ale po działaniach wojennych większość dróg miała zniszczoną nawierzchnię. Ich odbudowa trwała przez trzy powojenne lata. W okresie PRL-u przez 44 lata wybudowano zaledwie 127 km autostrad. I to właśnie był nasz bilans otwarcia. W 2002 roku z połączenia trzech jednostek powstał Centralny Organ Administracji Rządowej pod nazwą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zaczęliśmy przygotowywać się do budowy nowych dróg. Było to wyzwanie na miarę XXI wieku. W krótkim czasie Polska stała się największym placem budowy w Europie. System przetargów stał się obowiązującym sposobem wyłaniania wykonawców. Ewoluowały kryteria oceny ofert, dochodząc do obecnie stosowanych łączących cenę z dodatkowymi kryteriami. Kontrola jakości nowo wznoszonych dróg umożliwia 16 zmodernizowanych laboratoriów drogowych oraz 20 laboratoriów polowych na placach budów. Regionalne laboratoria uzyskały certyfikaty ISO 9001. Działania te wpłynęły na poprawę jakości oddawanych dróg krajowych, co potwierdziły raporty Najwyższej Izby Kontroli. Wykonywany co 5 lat na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pomiar ruchu potwierdza coraz większa liczba pojazdów poruszających się po drogach. Średnio w ciągu doby po naszych drogach krajowych przejeżdża 11,2 tysiąca samochodów. Na drogach ekspresowych współczynnik ten wynosi ponad 21,2 tysiąca, a na autostradach 26,5 tysiąca pojazdów na dobę. Widać z tego, że kierowcy wybrali autostrady i drogi ekspresowe jako najszybszy i najbezpieczniejszy sposób pokonywania odległości. Wyzwaniem dla drogowców staje się dokończenie ciągów komunikacyjnych, aby został domknięty cały układ komunikacyjny kraju. W 2019 roku podpisany został kontrakt na budowę ostatniego odcinka A1 na trasie pomiędzy Tuszynem koło Łodzi a Częstochową. Po ukończeniu będziemy mogli przejechać spod Gdańska na granicę z Czechami w ciągu 5 godzin. Stan budowy autostrad i dróg ekspresowych w kilometrach. 2004 rok 725. 2010 1476. 2018 – 3730. Na koniec 2018 roku mieliśmy 1638 km autostrad i 2092 km dróg ekspresowych. Nasza sieć autostrad i dróg ekspresowych jest już piąta w Europie. Program budowy dróg krajowych 2014-2025. 
zakłada wybudowanie 3262 km, w tym 252 km autostrad, 2641 km dróg ekspresowych, 35 obwodnic o łącznej długości 369 km. Nadrabiamy wieloletnie zapóźnienia. Mamy szkielet głównych tras szybkiego ruchu i uzupełniamy go o kolejne odcinki. Składa się na to praca kilku pokoleń drogowców, dzięki którym możemy być dumni z ich osiągnięć, a i kierowcy mogą poruszać się na drogach szybciej i, co ważniejsze, bezpieczniej. 200 lat istnienia administracji drogowej zamyka bilans budowy blisko 4000 km autostrad i dróg szybkiego ruchu, a w realizacji jest kolejne blisko 1500 km.